ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తరిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు డాక్టర్స్ టీవీ ఈ రోజు మనం ఎర్రమంజిల్లోని శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాము ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు ఆయుర్వేదిక్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ జీకే గారు ఉన్నారు నమస్కారం డాక్టర్ నమస్తే మా ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే డాక్టర్ గారు మామూలుగా ఈ మధ్యకాలంలో చూసుకున్నట్లయితే పైల్స్ అనే ప్రాబ్లం కానీ మలబద్ధకం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫిస్టులా అసలు ఫిస్టులా అంటే ఏంటి అది వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలి మీరు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి ఫస్ట్ ఫిస్టులు అనేది దానికి చాలామందికి అవగాహన లేదు ముఖ్యంగా మల విసర్జన మార్గంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వాడుకగా చెప్పే పదం ఏంటంటే పైల్స్ ఉన్నాయి లేకుంటే అర్షమూలలు ఉన్నాయి అనేది వాడుకగా ఈవెన్ అక్కడ నొప్పి కలిగినా బాధ కలిగినా రక్తం కనిపించినా ఏ బాధ కలిగినా కూడా వాడుకగా ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే మాట ఏంటంటే అర్షమూలలు అనే మాట కానీ అక్కడ కేవలం పైల్స్ మాత్రమే కాదు ఫిషర్ అనే ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది అంటే కండారం అక్కడ చీలి గాయమైపోతుంది దాంతోపాటుగా ఫిస్ట్లు అనేది ఇంకోటి ఇది నేనైతే ప్రమాదకరమైన వ్యాధి అనే చెప్తాను ఎందుకంటే సైలెంట్ కిల్లర్గా చెప్తాం యానోరెక్టల్ రీజన్లో మిగతా వ్యాధులతో పోలిస్తే ఫిస్ట్లు అనే వ్యాధిని సైలెంట్ కిల్లర్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే చాపు కింద నీళ్ళలాగా లోపల కండరాల లోపలికి చీమంతా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ వెళ్ళి చాలా దీర్ఘకాలికంగా ఇబ్బంది పెట్టే వ్యాధి ఇది దాన్ని మనం ఫిస్ట్లా అని అని అంటాం దీనిలో ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా మల విసర్జన మార్గంలో బయట వైపు చర్మానికి ఎక్కడో దగ్గర చిన్న కురుపు లాంటిది పింపుల్ లాంటిది వస్తూ ఉంటుంది అది లోపలికి ఇక్కడ ఉన్న కండ్రాల్ స్ట్రైట్ మజిల్స్ కారణంగా కండ్రాల్లోకి చొచ్చుకుంటూ ఒక గొట్టంలాగా పుండు పెరుగుతూ పోయి లోపల పేగు కూడా రంధ్రం ఏర్పరుస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమంటుంటే లోపల పేగుకి రంధ్రం ఉంటుంది ఒక ట్యూబల్ స్ట్రక్చర్ పెరుగుతూ బయట వైపు చర్మానికి రంధ్రం ఉంటుంది సో దానివల్ల రెండు వైపుల రంధ్రం ఉండే ఒక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవడం వల్ల దాన్ని మనం ఫిస్ట్ లైన్ యాను అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఇంతకు పూర్వం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినట్టుదే అబౌవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ బేబీస్లో కూడా ఫిస్ట్ క్లాస్ చూస్తున్నాం కారణం ఏంటంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కావచ్చు ప్రాపర్ హైజిన్ మెయింటెనెన్స్ వల్ల కావచ్చు బేబీస్ కేర్లో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కావచ్చు అనేక రకాల కారణాలు ఇంకోటి ఈ డైరియా డీసెంట్రీ కానివ్వండి ఈ ఫిషర్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని సరైన టైంలో కేర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ ఫిషర్స్ వల్ల కూడా ఫిస్ట్లా ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ ఫిస్టులా వచ్చిందని గుర్తించడం ఎలా అంటే ఆ చిన్న కురుపు ఏదైతే ఉందో అది వచ్చిందంటే ఫిస్టులా అని మనం అర్థం అర్థం చేసుకోవచ్చా లేదంటే ఇంకా వేరే రకమైన కారణాలు ఏమైనా ఉంటాయి రైట్ ఇనిషియల్గా అది చిన్న కురుపులాగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే దాన్ని పెరియనల్ యాప్సిస్ అని చెప్తాం అది యాప్సిస్ స్టేజ్లో ఉందా లేకుంటే సైనస్ ట్రాక్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఫిస్టులా మారడానికి అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనేది మనకి చిన్న టెస్ట్లు ఉన్నాయి కొన్ని పర్టికులర్గా ఫిస్ట్లో గ్రామ్ అంటాం అది ఇంతకు పూర్వం ఎక్కువగా చేసేవాళ్ళం ఆప్షన్స్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ యానల్ స్కాన్ ఎండో యానల్ స్కాన్ అంటాం ఎండో యానల్ స్కాన్లో మనకి క్లియర్గా ఊండ్ ఎటు సైడ్ ఎటు వెళ్తుంది ఊండ్ లేఅవుట్ మొత్తం కూడా క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది అది కూడా కుదరని పక్షంలో మనకి ఎంఆర్ఐ ఫిస్ట్లా అని చెప్తాం సో ఇవి ఈ పరీక్షల విధానం వల్ల అసలు ఊండ్ లేఅవుట్ మొత్తం ఎక్స్టర్నల్ ఊండ్ ఎక్కడ ఉంది అది ఎంత లోపలికి పెరిగింది పేగు లోపల ఎక్కడ రంధ్రం ఉంది ఊండు చుట్టూ ఎంత స్ప్రెడ్ అయింది అనేది మొత్తం కూడా మనకి వివరంగా ఆ రిపోర్ట్లో తెలిసిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఫిస్టులా వచ్చిన తర్వాత ఆయుర్వేదిక్లో అంటే మన దగ్గర ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ లభిస్తుందంటారు సో యూజువల్గా చికిత్స వచ్చేసరికి పర్టికులర్గా ఫిస్టులా అనగానే పూర్వం మనకి ఎక్కువ చూసేది ఏంటంటే మనకి సర్జరీ అనేది ఒకటే మార్గం అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఆయుర్వేదంలో పూర్వం నుంచి ఉన్నా కూడా చాలామందికి అవేర్నెస్ లేదు గత ఆరేడు సంవత్సరాలుగా మేము చాలా రకాల మాధ్యమాల్లో మేము అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం సో నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ రికరెన్స్ లేకుండా మళ్ళా మళ్ళా తిరిగిపెట్టే అవకాశం లేకుండా క్షారసూత్ర పద్ధతిలో మన హాస్పిటల్లో ప్రత్యేకంగా ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంది దానికి దానికి ప్రత్యేకంగా స్త్రీల విభాగము పురుషుల విభాగం రెండు కూడా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో ఇది సర్జరీ అవసరం లేకుండానే వాళ్ళు డే టు డే యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూనే ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు వారానికి ఒక్కసారి హాస్పిటల్కి వచ్చి మనకి ఏదైతే ఈ క్షారసూత్ర అని చెప్తున్నామో మెలికేటె
వదిలేయడం జరుగుతుంది ఇది క్షారసూత్ర అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ అది సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఊన్ లోపల కంటిన్యూ మెడికేటెడ్ థ్రెడ్ అనేది ఇన్ఫిల్ట్రేట్ ఉంటుంది ఆ మెడిసిన్ కంటిన్యూ వెట్కి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాంతో ఆ టిష్యూలో ఉన్న బ్యాడ్ టిష్యూ అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు డ్రైన్ అయిపోతూ టిష్యూ హెల్దీగా ఉంటుంది ఇది కటింగ్ అండ్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ థ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం రెగ్యులర్గా లే నడవడం కూర్చోవడం లేవడం ఈ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ప్రొసీజర్లో పేషెంట్ ఎటువంటి బెడ్ రెస్ట్ అవసరం లేదు సో దట్ రెగ్యులర్ వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీ వల్ల థ్రెడ్ జరుగుతూ కొద్ది కొద్దిగా నలుగుతూ అది జరుగుతూ బయట కటింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం మెడిసిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హీలింగ్ కూడా చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇది కటింగ్ అండ్ హీలింగ్ అవడం వల్ల ఏంటంటే ఎక్కడైతే రూట్ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి కట్ అవుతూ హీల్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి రిపీట్ అయ్యే అవకాశమే ఉండదు ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఓకే డాక్టర్ గారు ఒకవేళ మన ఆయుర్వేదంలో ట్రీట్మెంట్ కనుక స్టార్ట్ అవుతే ఎన్ని రోజుల వరకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే చాలా మందికి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆయుర్వేదం చాలా స్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అని అనుకుంటారు దానివల్ల ఎంత మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉన్నా కూడా ముందుకు రావడానికి ఆలోచిస్తారు సో షార్ట్ అండ్ బెస్ట్ అన్నట్టుగా వేరే మెడిసిన్ తీసుకోవడము సర్జికల్ మీరు అన్నట్టుగా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో మన ఆయుర్వేదంలో ఎన్ని రోజుల ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దీనికి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇందాక నేను చెప్పాను చాలా మంది ఇంతకు పూర్వం అన్ని సర్జరీస్ జరిగేవి అని చెప్పి ఇప్పుడు మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇప్పటికీ మా దగ్గరికి వచ్చే పేషెంట్స్ చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ సర్జరీ అయిపోయిన పేషెంట్స్ మా వై మా దగ్గరికి వస్తున్నారు క్షారసూత్ర ట్రీట్మెంట్ కోసం అట్ ది సేమ్ టైం మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇనిషియల్గా సర్జరీస్కి పరిగెత్తే బదులు అదే టైంలో మా దగ్గరికి వస్తే సర్జరీ చేసే టైం సర్జరీ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇది మొత్తం స్క్రేప్ చేస్తారు టిష్యూ మొత్తం కూడా ఎక్స్టర్నల్ నుంచి ఇంటర్నల్ వరకు కూడా మొత్తం ఓపెన్ చేసేసి రెగ్యులర్ డ్రెస్సింగ్స్ అవి ఉంటాయి సో ఈ డ్రెస్సింగ్స్లో ఏమాత్రం పొరపాటు జరిగినా పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్లో ఏమాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేసినా కూడా అది మళ్ళీ రికరెంట్ రావడానికి దాదాపు చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి దానివల్ల సర్జరీస్లో సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది పర్టికులర్లీ యానల్ ఫిస్ట్ క్లాస్లో సో ఇక్కడ వేరే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇది మనం చేసే చికిత్సా విధానంలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ నుంచి నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ చెప్పచ్చు మనం రికరెంట్ అనేది దాదాపుగా ఉండదని చెప్పచ్చు సో పూర్తి స్థాయిలో చికిత్స ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే పేషెంట్స్కి ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా వస్తే కనుక చాలా తక్కువ టైంలోనే అయిపోతుంది సో డిపెండ్స్ ఆన్ ట్రాక్ లెంత్ అంటాం అంటే బయట చర్మం నుంచి పేగు లోపల అందరంకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది సో డయామీటర్ ఊండి మొత్తం మధ్యలో కండరం డయామీటర్ ఎంత ఉందనే దాని మీద ఆధారపడి పేషెంట్కి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఎన్ని సిట్టింగ్స్ అవసరం అవుతుంది అంటే సిట్టింగ్ అంటే వారానికి ఒక్కసారి వచ్చేదాన్ని సిట్టింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాం డిపెండ్స్ ఆన్ హీలింగ్ రేటు అదే కనుక డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ అయితే ఇంకొంచెం డిలే అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే హీలింగ్ రేట్ స్లోగా ఉంటుంది కంపేర్ టు నార్మల్ నాన్ డయాబెటిక్ అను డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి దాంతో ఆ వ్యత్యాసం ఉంటుంది సో ఎర్లీ స్టేజ్లో కనుక ఫస్ట్ ఇనిషియల్గానే ఆయుర్వేదం వైపు వస్తే చాలా తక్కువ టైంలోనే పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అండ్ ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా ఇప్పుడు ఆయుర్వేద పద్ధతులు ఇప్పుడు మనం చేసే చికిత్సా విధానంలో రెగ్యులర్ మానిటర్ చేసుకుంటూ చేస్తే కనుక దాదాపుగా ఇప్పుడు మా సక్సెస్ రేట్ హండ్రెడ్ అనే చెప్తాను నేను యాక్చువల్గా సైంటిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఆయుర్వేద మెడికల్ సిస్టంలో హండ్రెడ్ అని మాట వాడకూడదు కానీ మా దగ్గర సక్సెస్ రేట్ హండ్రెడ్ అనే చెప్తాను రికరెంట్ అనేది దాదాపుగా లేదని చెప్పచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు మరి ఈ ఫెస్టివల్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి సో యూజువల్గా రాకుండా జాగ్రత్తలు కంటే ముందు వీళ్ళు రావడానికి ట్రిగర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద జాగ్రత్త తీసుకోమని చెప్తాం మేము పర్టికులర్గా ఆహార నియమాలను జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం మాంసాహారం ఎక్కువగా తీసుకునేవాళ్ళు ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం టొబాకో చూయింగ్ ఎక్కువగా ఉండడం ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ నైట్ లైఫ్ అంటే రాత్రి లేట్ నైట్ డిన్నర్స్కి వెళ్ళడం వీటి వల్ల చాలా ఎక్కువ ఇటువంటి బాధలు పడడానికి అవకాశం ఉంది బేసిక్గా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం లీడ్స్ టు యానోరెక్టల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్స్ ఎ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ సో గ్యాస్ సమస్యలు కానీ అజీర్ణ సమస్యలు కానీ లేకుండా జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ సమస్యలు వారిని పడకుండా ఉంటాం ఇంక్లూడింగ్ పైల్స్ సో ఇది రాకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆహార నియమాల్లో ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అదే కనుక వచ్చిన వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు రెగ్యులర్ చేసే యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూనే సో మలద్వారం దగ్గర సమస్యలు లేకుండా అంటే మలం సా ఫ్రీగా ఉండే విధంగా చూసుకోవడం మలబద్ధకం లేకుండా చూసుకోవడం గ్యాస్ సమస్యలు లేకుండా చూసుకున్నట్టయితే వీలైనంత వరకు అది తొందరగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది